SQL projectle bir veri projesinin oluşturulması. Yazılım geliştiren takımların çoğu zaman karşılaştığı önemli bir problem bulunmaktadır. Bu problem, yapısı sürekli değişen veri tabanlarıyla ve çok sayıda geliştiriciyle çalışırken veri tabanı şemasını senkron tutmaktır. Eğer herhangi birisi veri tabanı şemasında değişiklik yaptıysa, bu değişikliğin her geliştirici bilgisayarında geçerli olması ve test takımıyla üretim sunucularında güncelleştirmenin yapılması sağlanmalıdır. Microsoft bu problemleri çözmek için SQL Project olarak bilinen özel bir veri tabanı projesi geliştirmiştir. Fakat bu özellik sadece Visual Studio Premium Edition ve Ultimate Edition'da bulunmaktadır. Şimdi şekildeki Solution dosyasını açın. Solution içinde Use Existing adlı bir proje bulunmaktadır. Bu projeyle çalışmadan önce yeni bir SQL projesinin nasıl oluşturulacağı anlatılacaktır. Solution adına sağ tıklayın ve açılan menüdeki Add açılır listesinden New Project komutuna tıklayın. Penceredeki Database seçeneği içinde bulunan SQL Server arayasına tıklayın. Burada birkaç proje tipi bulunmaktadır. SQL Server 2008 Wizard seçin ve veri tabanı için bir isim verin. Gerekli ayarlamaları tamamladıktan sonra OK düğmesine tıklayın. Sihirbaz başlayacak ve ilk olarak karşılama ekranı görüntülenecektir. Next düğmesine tıklayarak bir sonraki ekrana geçin. Açılan ekran ne tür bir proje oluşturmak istendiği ile ilgili seçenekleri içermektedir. Kullanıcı tanımlı veri tabanı projesi oluşturulacağı için ilk seçeneği ve SQL Script Files alanındansa By Type of Object seçeneğini seçin. Next düğmesine tıklayın ve bir sonraki ekrana geçin. Açılan ekrandaki seçenekler SQL Server veri tabanı için standart ayarlamalardır. Dolayısıyla bunları olduğu gibi bırakın ve Next düğmesine tıklayın. Bu ekranda daha önceki çalışmalarınızda kullandığınız veri tabanları varsa Import Existing Schema seçeneğini seçerek bu veri tabanlarını içeriye aktarabilirsiniz. Hiçbir seçeneği seçmeden Next düğmesine tıklayın ve bir sonraki pencereye geçin. Veri tabanını oluşturmak için Finish düğmesine tıklayın. Çıkan ekran yapılan işlemleri göstermektedir. Sihirbazı kapatmak için Finish düğmesine tıklayın. Oluşturulan veri tabanına yeni bir tablo eklemek için Schema Object'e tıklayın ve ardından da Tables öğesine sağ tıklayın. Açılan menüdeki Add Açılır listesinden Table öğesine tıklayın. Add New Item penceresinden Table öğesini seçin ve tabloya isim verdikten sonra OK düğmesine tıklayın. Yazılacak SQL kodları görüntülenen bu pencere içinde yazılacaktır. Tüm geliştiriciler kaynak denetiminden bu nesneyi kontrol edebilir ve daha sonra proje içindeki veri tabanı güncelleme özelliğini çalıştırabilirler. Bu kendi bilgisayarlarındaki yerel veri tabanının kopyasının son değişikliklerini içerecek şekilde güncellenmesini sağlayacaktır. Çok sayıda tablo oluşturma ve başlangıç prosedürlerini oluşturma yerine Use Existing adlı projeyle çalışılacaktır. Veri tabanının birçok tablo şeması içerdiğini görebilirsiniz. Buradaki Shippers Table SQL üzerine çift tıkladığınızda tablonun yapısını görebilirsiniz. Visual Studio veri tabanlarıyla çalışırken birçok yararlı araç içermektedir. Data menüsünde bulunan Schema Compiler listesi içindeki New Schema Compression komutuna tıkladığınızda veri tabanlarını karşılaştırabileceğiniz bir araç görüntülenecektir. İki veri tabanı olduğu için örnek veri tabanıyla az önce oluşturulan veri tabanını bu araçla karşılaştırabilirsiniz. Karşılaştırma işlemi sonunda tablolar ve veri tabanındaki tüm diğer varlıklar arasındaki farklara bakılacak ve nerelerin eksik olduğu görüntülenecektir. Örneğin bir veri tabanında bu adında bir tablonun olduğunu fakat diğerinde böyle bir tablonun bulunmadığını görebilirsiniz. Data menüsündeki diğer bir kullanışlı araç da veri tabanı içindeki verileri karşılaştıran New Data Compression aracıdır. Bir projenin oluşturulma aşaması tamamlandı. Şimdi tasarım zamanı verisini oluşturma ve veri tabanı nesnelerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konu eğitimin başka bir bölümünde anlatılacaktır.